Hello everyone, welcome to Sci Economics Point. In today's lecture, we are going to discuss the definitions of uh, economics. Okay, economics is a dynamic subject. It is a scientific, practical, and evolving subject. Okay, economics as a social science has been defined differently by many economists at different times okay therefore there is no unanimity of opinion among economists regarding the definitions of economics okay however the definition of economics has been modified from time to time depending upon the scope covered and inclusion of various human motives okay so let us discuss the important definitions of economics okay first one wealth oriented definition that is given by adam smith then the next one welfare oriented definition that is given by marshall and the third one scarcity oriented definition that is given by robbins okay so in today's video we will discuss wealth oriented definition that is given by adam smith so let's start okay adam smith the founder of classical school of economics was the first economist who gave a systematic definition of economics as i have already told you in previous videos okay uh, that is why adam smith is considered as father of economics okay as adam smith systematically defined economics for the first time therefore adam smith is regarded as the father of economics okay smith in his book an inquiry into the nature and causes of wealth of nation published in the year 1776 okay defined economics as a science of wealth okay see this definition clearly states that economics is concerned only with the acquisition of a material wealth okay and according to adam smith wealth getting and wealth spending is the subject matter of economics okay now let us discuss the important features of a wealth definition okay number one study of a wealth okay see economics deals with the study of wealth only according to smith okay therefore it is concerned with the activities of man related to production of wealth consumption of wealth con exchange and distribution of wealth right so according to adam smith economics is just study of wealth only okay then the next feature is only material commodities it focuses on only material commodities okay then what are the material goods material goods means this must be scarce in relation to demand okay an important thing you have to note down that free goods like air sunshine water are not wealth because they do not possess scarcity so according to adam smith okay then next characteristics is stress on wealth okay According to Adam Smith, the main aim of the political economy is to increase the wealth of the economy. Okay, therefore, it gives more importance, more stress on wealth and nothing else. Are you getting my point? Okay, and uh, next is causes of wealth. Okay, see, economics is considered a study of causes of wealth accumulation which brings economic development okay when wealth increases when wealth accumulates economic development takes place okay so in order to increase wealth production of material goods will have to be increased according to adam smith right so next feature is economic man okay see the wealth definition is basically based on the man who is always aware of his self-interest okay self-interest that leads him to material gains only okay however the wealth definition of classical economist this was criticized by some writers like ruskin and carlyle 
ओके द कंडेमेंट इकोनॉमिक्स इज ए डिस्मल साइंस और द गॉस्पेल ऑफ अ माम ओके सम डॉप्ट द सब्जेक्ट एज ब्रेड एंड वाटर साइंस ओके हुई टीचर्स मैन टू बी ग्रीडी एंड सेल्फ इज फॉर अमाजिंग वेल्थ एंड अ नथिंग एल्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके नेक्स्ट विल डिस्कस वट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन ओके वाई इट वॉज क्रिटिसाइज ओके सो लेट स्टार्ट नंबर वन रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ अ वेल्थ ओके सो इन आदम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन द मीनिंग ऑफ वेल्थ इज रेस्ट्रिक्टेड ओके वाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज आडम स्मिथ गिव्स इम्पोर्टेंस ओनली ऑन द मेटेरियल गुड्स ओके आडम स्मिथ कंसिडर्ड ओके वेल्थ इज मेटेरियल गुड्स ओनली ओके ही इग्नोर द नॉन मेटेरियल गुड्स लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर्स लॉयर्स टीचर्स ओके दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ वेल्थ ओके सो दिस रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ वेल्थ हैज रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ओके देन नंबर टू ओवर एम्फासीस ऑन वेल्थ ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी द इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग द ह्यूमेनिस्टिक कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इट वाज विजुअलाइज दैट वेल्थ इज ओनली ए मींस टू एन एंड ओके द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर ओके देर फॉर सम इकोनॉमिस्ट सीवियरली कंडेमेंट आडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन व्हिच गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस एन ऑन वेल्थ एंड कंप्लीटली इग्नोर्ड ह्यूमन वेलफेयर ओके देन नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन ओके से द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन इज क्रिटिसाइज बाय आल्फ्रेड मार्शल एंड पेगो ओके दे बिलीव दैट इकोनॉमिक मैन हु वर्क्स फॉर सेल्फ इज एंड से लोन ओके इज नॉट फाउंड इन रियल लाइफ ओके नेक्स्ट वन इज इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ अ स्केयर सिटी एंड चॉइस ओके द वेल्थ डेफिनेशन गिवेन बाय एडम स्मिथ ओके इट गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस ऑन वेल्थ ओके एंड इट इज कम्प्लीटली इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ अ स्केयर सिटी एंड अ चॉइस ओके एंड नेक्स्ट वन इज ए मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशन ओके से सम इकोनॉमिस्ट लाइक रस्किन एंड कार्लेल क्रिटिसाइज दिस डेफिनेशन इज ए मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशन ओके बिकॉज इट गिव्स टू मच एम्फासीस ऑन वेल्थ ओके एंड नेग्लेक्ट अदर ह्यूमेनिटेरियन एंड सोशियल वेलफेयर आस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन ओके देर फॉर रस्किन एंड कार्लेल कॉल इकोनॉमिक्स एज ए बास्टर साइंस ओके From the above discussion, it is clear that wealth definition of economics this was incomplete and defective. Okay, therefore, Alfred Marshall, another famous English economist, gave a new definition of economics, which is known as welfare definition of economics. Okay, in the next video, we will discuss welfare definition of economics. Okay, thank you. Have a nice day.